ഹായ് എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ വ്ലോഗാന്ന് കേട്ടാ ഇത് മാസുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം എടുത്തു വെച്ച വ്ലോഗാന്ന് നോമ്പ് ലാസ്റ്റ് ഏനും ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനാണ് മാസുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മാഷാല ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഖത്തറിലെല്ലാം ടൈം തന്നെ ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് പക്ഷെ അതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പം വേറെ ഒന്നും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവരുത് ഫാൻ ഇട്ടാൽ തന്നെ വോയിസ് കേൾക്കുമ്പം അതിലൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ല ഉച്ചപ്പാടെല്ലാം ഉണ്ടാവും കേട്ടാ കുട്ടികളെല്ലാം ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഉറങ്ങാണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈഷ ബേബി എണീച്ച കറിയും അങ്ങനെയെല്ലാന്ന് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ വിചാരിച്ച പോലെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത് പറയാൻ കാര്യം എല്ലാവരും കൂടുതലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ എന്താ ഇങ്ങനെ ലേറ്റായി പോകുന്നത് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന എന്താ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇട്ടൂടെ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും ഇങ്ങനെ സെയിം കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്കും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മക്കൾക്ക് രണ്ടാക്കും സുഖമില്ലേനും ഒരു മാസത്തോളമായി ഇപ്പോൾ അവർ നോക്കിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കുറേ പെൻഡിങ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നോമ്പിന് മുന്നെത്തിയെല്ലാം അതൊന്നും ഡിലീറ്റ് ആക്കാനും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അമ്മക്കും പിന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ മെമ്മറീസ് അല്ലേ പിന്നെ നാട്ടിലെത്തേനേക്കാളും അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് വരാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നല്ലൊരു അട്ടിപൊളി മട്ടൻ മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വടൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അപ്പം ഇനി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ അത്താഴത്തിന് എണീച്ച ടൈമിൽ തന്നെ വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടല കുതിരാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് കടല ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിന് പിന്നെ ഇന്ന് മട്ടൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മട്ടനും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഫ്രഷെല്ലാം ആയിട്ടിതാ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കയറിയിന് മട്ടൻ ഞാനിതാ കഴുകി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിന് ഇതിലേക്ക് ഇനി സ്പൈസസ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചമല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ബേ ലീഫ് എടുത്തിന് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു ആറെണ്ണം ഏലക്ക ഒരു ബ്ലാക്ക് ഏലക്കും കൂടെ എടുത്തിന് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതാ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും നല്ലോണം ചോ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എണിയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൻ്റെത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഡ്രൈ ലെമൺ വേണം ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഒരു ഹോളാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ടണ് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ കൂട്ടേണ്ട കേട്ടോ കാൽ കപ്പും കുറച്ചും കൂടെ അരക്കപ്പിൽ താഴെ മതി കാര്യം മട്ടണിൽ നെയ്യ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇനി നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കണോ അപ്പം ഇതാ എല്ലാം കൂടെ മിക്സാക്കി വെച്ചിന് ഇനിതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പറ്റിയെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണ്
പിന്നെ ഇതാ കറിവേപ്പില സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ എല്ലാം വെച്ച് റെഡിയാക്കലാന്ന് ഇന്നലെ വാങ്ങിയതേനും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടേനു ഞാനിങ്ങനെയാന്ന് കേട്ട കറിവേപ്പില സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിഡിൻ്റെ മേലെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മേലെയും കൂടെ ടിഷ്യൂ വെക്കും കുറേ നാൾ നിൽക്കും കേട്ട ഇത് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് ഒരു മൂന്ന് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തരാന്ന് കേട്ടാ കിച്ചണിൽ കയറിയിന് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ നമ്മളെ കടൽ നല്ലോണം സോക്കായിട്ട് വന്നേ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പരിപ്പോട പിന്നെ ഗ്രീൻ ബീൻസിൻ്റെ വടയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കൂലേ അതെല്ലാം പോലെ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കണ്ടേ ഓവറായിട്ട് അരഞ്ഞു പോറ് തീരെ അറിയാണ്ടോ അവർ ഇങ്ങനെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അരച്ചെടുക്കുക കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാനിത് ഈ കടലെ വെച്ചിട്ട് വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടിന് ചെമ്മിക്കാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാന്നിട്ടാ പിന്നെ ഇത് കുറേ അധികം ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ കടലെ കുതിർത്തിട്ടുണ്ടേനും ഇതിൽ നിന്നൊരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാട്ടാ കടലെ കൂടുതൽ അരച്ചിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കുറേ ഡേയ്സ് അല്ല എന്നാലും കൈകൊണ്ടൊന്നും തൊടാണ്ട് നിന്നാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമെല്ലാം വെക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും സിമ്പിളല്ലേ എണിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിന് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് സ്ലൈസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആ പിന്നെ മല്ലിയിലയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടണേ കേട്ടാ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇലേക്കനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക മിക്സാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മീൻസ് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമിറങ്ങിയിട്ട് ലൂസായി പോവും ഇനിയിപ്പം ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നല്ല മുഞ്ചായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാട്ട പിന്നെ ഈ വടയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് കൈൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമസ്കാരം പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ വേഗം ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓയിലൊരു മീഡിയം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വട ഫ്രൈ ആക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പരിപ്പോട പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഈനാന്ന് കേട്ടോ കാര്യം ഈ കടലയ്ക്ക് തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ടൈം ആ ക്രിസ്പിനെസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി നമുക്ക് സാധാ പരിപ്പോടനേക്കാളും ഇഷ്ടമായിന് കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സ്പൈസിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിന് ബാക്കി മിക്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് ചെമ്മിക്കാക്ക് നല്ല എരിവ് വേണം പരിപ്പ് വടയിൽ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിന്
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വട കണ്ട അടിപൊളിയാന്ന് കേട്ടാ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് പിന്നെ ഞാനിന്ന് കടി വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടാ കാര്യം ഫുഡ് മന്തിയാന്നല്ലോ നോമ്പ് വറക്ക് നേരം കുറേ സ്നാക്സും പിന്നെ ഫുഡെല്ലാം കൂടി ആയാൽ ഒന്നും കഴിക്കൂല നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ വടയെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിന് നമ്മൾ നാടൻ കാപ്പിയില്ലേ വെള്ളയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇന്ന് അതാന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നേ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇതാ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കലാന്ന് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് നോമ്പ് വറക്കാനുള്ളും കേട്ടാ അങ്ങനെ വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല സിട്രസ് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാന്ന് കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മധുരവും ഉപ്പും ചെറിയൊരു പൊളിയെല്ലാം ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാപ്പി ഇതാ തെളിച്ച് മറിഞ്ഞു പോയി കേട്ടാ അപ്പം നോമ്പ് വറക്കാനുള്ളതെല്ലാം റെഡി ആയിനെ ഇനി ഇതാ നമ്മളെ മട്ടനെ നല്ലോണം മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് സെറ്റായിനെ ഇതിനി വേവിക്കാൻ വെക്കണോ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തണം കേട്ടോ ഇനി കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ റൈസും കഴുകി സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് റൈസ് എന്തായാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സോക്ക് ആവണോ ഞാൻ നാല് കപ്പ് അരി എടുത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലാബസ്മതിയാന്ന് കേട്ടാ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പറയലുണ്ട് എന്നാലും കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ടാണ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ വാങ്ങലെന്നെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഞാനിതാ ഈ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ സെല്ലയാന്ന് കേട്ടാ വാങ്ങൽ ഇത് ലുലൂന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ടൈമായിട്ടാ അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കലാന്ന് ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഉള്ളും കേട്ടാ അങ്ങനെ അലഹമില്ല നോമ്പ് പറഞ്ഞ് നോമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇത്ര ആയല്ലേ എന്നാലും ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് നോമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടിയേ കേട്ടാ പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വ്ളോഗെല്ലാം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് കേട്ടാ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാം നോമ്പെല്ലാം തുറന്ന് നിസ്കാരെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മട്ടൺ റെഡി ആയിന് കേട്ടാ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷറെല്ലാം പോവാൻ വെച്ചിന് പിന്നെ റൈസിനുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് ജീരകം ഏലക്ക കുരുമുളക് പട്ട പിന്നെ ബേലീഫ് ഗ്രാമ്പൂ എല്ലാം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമണ് ഒരു ഹോളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് ഇനിയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്തിന് കേട്ടാ
ഇനി വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കണോ പിന്നെ നല്ല വലിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ റൈസ് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായരം ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിന് ബാക്കി നമ്മൾ ബിരിയാണിയെല്ലാം ദമ്മാക്കുന്ന പോലെ വെക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം കുക്കായിക്കോളൂ മട്ടൺ ഇതാ പ്രഷറെല്ലാം പോയേരം ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാ മട്ടൻ നല്ലോണം കുക്കായിന് മന്തിക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുക്കാവണം കേട്ടോ എന്നാൽ അതിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇതിലിങ്ങനെ മട്ടൺ നിറങ്ങിയ നെയ്യും വെള്ളയിലും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിടുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണോ ഇപ്പം ഇതാ കുറച്ച് ഗ്രേവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വറ്റിച്ചിന് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് മുഞ്ചാക്കാൻ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കളറും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും സ്പ്രെഡ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി റൈസ് ഇടുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കളർ ആക്കിയണ് ഇനി പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ റൈസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് മാക്സിമം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വെക്കുക മാക്സിമം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മന്തിക്കുള്ള സലാഡ് എല്ലാം റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് മന്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ വൈറ്റ് ഓണിയൻ അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മന്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി വലിയൊരു തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ സലാഡ് റെഡിയാക്കാൻ
മന്തി ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറെല്ലാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിന് എന്നിട്ട് ഒരു കാ മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടാ ഓപ്പൺ ആക്കിന് മസാല റൈസ് എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം മേലേന്ന് കുറച്ച് റൈസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടാ സെർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇതാ റൈസ് എല്ലാം വിളമ്പി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കലാന്ന് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഒരു എട്ട് മണിയെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടേനും പിന്നെ മന്തി അടിപൊളിയാന്ന് കേട്ടാ മട്ടണെല്ലാം കണ്ട നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വന്നിന് മട്ടണും റൈസും പിന്നെ സാലഡും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ പറ കേട്ടാ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെമ്മിക്കും പിന്നെ മാസം ഒന്ന് പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടേനും വരുമ്പോൾ ഇതാ മാസോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടാന്ന് വന്നിനെ പിന്നെ അവൾക്ക് കളർ ചെയ്യണം ക്രയോൺസ് വാങ്ങണം ബുക്ക് വേണം എന്നല്ലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടേനും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് ഓളെ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പോയിനെ പിന്നെ കേക്കും മാസം തന്നെയാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നാ ചെമ്മിക്ക പറഞ്ഞേ ഹണി കേക്ക് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ മാഷാല്ല കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി മാസൂക്കിപ്പോൾ പിന്നെ മാസൂൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവൽ നോമ്പിൻ്റെ ടൈമിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പുറത്ത് പോവലും പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവലില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ പിന്നെ കേക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടാ എല്ലാ സ്വീറ്റ്സും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല കേക്കും ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ഓളെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണിത് രാവിലെ എണീച്ച പാടന്നെ ഇന്നലെ വാങ്ങിയ കളർ ബുക്കും എടുത്തിട്ടിരുന്നേ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ കളർ അടിക്കാനുള്ളൊരു മൂടേനും ചെമ്മിക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടേനും പിന്നെ ഇപ്പം കാണുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ത് വാങ്ങിക്കൊടുത്താലും ടോയ്സ് ആയാലും കുറച്ച് ദിവസമേ ആ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൂ കുട്ടികൾ പിന്നെ പൊതുവേ അങ്ങ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈന് യെല്ലോ ബാഗ 
പിന്നെ ഞാൻ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിന് ഇന്നങ്ങനെ വ്ളോഗ് എടുക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല പിന്നെ ഈ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് മറ്റേ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു നൂഡിൽസ് അല്ലേ ടു എഗ് സ്പൈസി അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേനും ചെമ്മിക്ക ചെമ്മിക്കാക്ക് ഇത് മുന്നേയും കഴിച്ചിന് പിന്നെ ഞാനും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് വാങ്ങിയത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ എരിവുള്ളതെല്ലാം കഴിക്കൂ എന്നാലും നോമ്പിൻ്റെ ടൈമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അധികം ഒന്നും കഴിക്കാന് ചെമ്മിക്ക തന്നെയാണ് കേട്ടാ ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് ചെമ്മിക്കാക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചലഞ്ച് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടാ അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോക്കാം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതില് കഴിക്കണം എനിക്ക് മാസം നീ കഴിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാറ്റ കൊടുത്താ മതിയേ മാസു ആ ചെറിയൊരു പീസ് കഴിച്ചേറുന്നെ നല്ല ഒച്ചപ്പാടേനും കേട്ടാ അത് പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം കമൻ്റ് ആക്ക് ഇൻഷാല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ താങ്ക